Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi thông cáo về đoàn Tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Theo thông cáo, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023. Hôm 29 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Phạm Thu Hằng nói, chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Theo các quy định hiện hành, thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc là các danh nghĩa được áp dụng để chỉ tính chất, mức độ của các chuyến thăm làm việc tại nước ngoài của các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước ta và các chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam trên cơ sở thỏa thuận giữa các cấp có thẩm quyền của hai nước. Ngày 28 tháng 8, Nhà Trắng cũng ra thông cáo cho biết Tổng thống Mỹ Biden sẽ đến Hà Nội ngày 10 tháng 9 và tham gia các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Biden tới Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập đối tác toàn diện. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1995, cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam trong cùng một nhiệm kỳ. Vào tháng 8 năm 2021, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng từng có chuyến công du đến Việt Nam. Thưa quý vị, một vụ cháy xảy ra tại tầng tung của ngôi nhà trên phố Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Lửa cùng khói đen đã cuồn cuộn bốc lên, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ lớn. Lực lượng chức năng đã đến kịp thời để sơ tán người dân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 28 phút ngày 6 tháng 9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại ngôi nhà trên phố Tam Trinh. Một số người dân nghe thấy có tiếng nổ phát ra khi xảy ra hỏa hoạn. May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc chủ nhà đi vắng nên không có thương vong về người. Được biết, khu vực cháy rộng khoảng 5m2 là tầng tôm ngôi nhà cao 2 tầng. Khu vực này chủ nhà làm kho để đồ cũ như vải vóc, đồ nấu bếp nên khi cháy phát sinh nhiều khói. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai điều động hai xe chữa cháy, một xe tét đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không ảnh hưởng đến hai tầng dưới ngôi nhà, hiện nguyên nhân đang được làm rõ. Vào trưa ngày 6 tháng 9, một vụ cháy đã xảy ra tại quán thịt chó Tu Anh ở địa chỉ số 37 Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đám khói đen kèm theo tiếng nổ phát ra tại khu vực tầng tung của ngôi nhà cao tầng. Người dân thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của trường mầm non Hoa Anh Đào và lực lượng tại tòa nhà tổ hợp thương mại, siêu thị văn phòng và nhà để bán Helios Tower dùng hệ thống chữa cháy vách tường trang bị ở cơ sở triển khai phun nước dập đám cháy. Công an quận Hồng Mai điều hai xe chữa cháy đến hiện trường cùng phối hợp chữa cháy. Một số người được sơ tán khỏi đám cháy trước sự hỗ trợ của lực lượng công an và người dân. Khoảng 10 phút sau, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo công an quận Hoàng Mai, ngôi nhà bị cháy có chiều cao 3 tầng một tùm, diện tích nhà 98 m2 một tầng. Tầng 1 bố trí bếp khu vực kinh doanh, tầng 2, 3 bố trí kinh doanh ăn uống, tầng tùm để vật dụng cũ, phòng thờ. Diện tích cháy khoảng 5 m2 tại khu vực tầng tùm để đồ cũ. Vụ việc không có thiệt hại về người, một số tài sản bị cháy, hư hỏng. Căn cứ báo cáo của chủ nhà, bước đầu công an quận Hoàng Mai xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện tại tầng tùm. Công an quận Hoàng Mai đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã nhận được báo cáo của Ban Giám hiệu Trường Tiêu học Yên Phú về vụ nổ bóng bay gây bỏng cho học sinh trong ngày khai giảng. Người cầm thuốc lá gây ra vụ nổ là thầy giáo của trường này. Chiều 5 tháng 9, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Định, Thanh Hóa đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Yên Phú về vụ nổ bóng bay gây bỏng cho học sinh trong ngày khai giảng. Theo báo cáo của trường tiểu học Yên Phú, sáng ngày 5 tháng 9, nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2023-2024. Tại lễ khai giảng, nhà trường đã chuẩn bị hai chùm bóng bay để bên cánh gà. Cuối buổi lễ, các học sinh về lớp học những tiết đầu tiên. Lúc này, một số học sinh lên khán đài để lấy bóng chơi. Cùng lúc đó, thầy Lê Huy Chính, giáo viên trường tiểu học xã Yên Phú đi qua, trên tay cầm thuốc lá không may chạm phải, làm bóng bay phát nổ khiến 10 em học sinh bị bỏng nhẹ. Sau
Hiện nay, sức khỏe 10 học sinh đã ổn định và tiếp tục được theo dõi. Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng trong vụ trộm chó rải đình sắt, bắn súng tự chế, chống trả công an truy bắt. Cụ thể, khi bị công an phát hiện truy bắt, nhóm đối tượng trộm chó đã rải nhiều đính sắt càn đường, dùng bình xịt hơi cay và súng tự chế tấn công để bỏ chạy. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Tạ Minh Tân, sinh năm 1988, quê Sóc Trăng và Đặng Hữu Thức, sinh năm 1991, quê Đồng Nai để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng, tổ tuần tra của Công an phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên đang làm nhiệm vụ trên địa bàn, thì phát hiện ô tô chở theo 3 đối tượng đang dùng súng bắn điện tự chế để bắn trộm chó. Ngay sau đó, Công an phường Khánh Bình phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt 171 của Công an thành phố Tân Uyên vây bắt các đối tượng trên. Quá trình bỏ chạy, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng chức năng, đồng thời giải đinh sắt tự chế xuống đường làm xe mô tô của lực lượng bị bể bánh. Các đối tượng còn dùng súng điện tự chế bắn khiến một thành viên đội xung kích chống tội phạm của phường Khánh Bình bị thương. Khi được chạy khoảng 15 km đến địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, ô tô mất lái đâm vào tường, các đối tượng bung cửa ô tô bỏ chạy bộ. Tuy nhiên, lực lượng công an đã khống chế được tân và thức, một đối tượng còn lại đã tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an kiểm tra ô tô của các đối tượng và phát hiện bên trong có một bộ dụng cụ bắn điện tự chế, 6 con chó, một mã tấu, một bình xịt hơi cay, 5 túi ni lông chứa ớt bột, một túi đinh nhọn tự chế, một hũ nhựa chứa đinh nhọn tự chế dùng để giải xuống đường nhằm ngăn cản lực lượng truy đuổi. Các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi bắt trộm chó của người dân. Trong số này, Tạ Minh Tân có một tiền án về tội hủy hoại tài sản, Đặng Hữu Thức có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản. Thưa quý vị, mới đây, lãnh đạo Công an quận Long Biên Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quang Hùng, 61 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội hủy hoại tài sản. Trước đó vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 27 tháng 8, tại phố Nguyễn Văn Cử, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hùng đã chặn đầu ô tô của ông T, 56 tuổi. Sau đó Hùng ném dao vào chiếc Toyota Land Cruiser của ông T làm vỡ kính sau. Chiều 30 tháng 8, công an quận Long Biên đã triệu tập Trịnh Quang Hùng đến trụ sở để làm việc. Theo cơ quan công an, Hùng là người nghiện rượu, nhân thân có nhiều tiền án tiền sự. Thời điểm phi giao, ông ta đang trong tình trạng say rượu, không có mâu thuẫn với tài xế ô tô. Trước đó ngày 28 tháng 8, mạng xã hội lan truyền clip quay lại hình ảnh người đàn ông lớn tuổi cởi trần, đỗ xe máy giữa đường tay cầm một con dao dài khoảng 30 cm đi lững thững giữa lòng đường gây cản trở giao thông. Khi chiếc Toyota Land Cruiser vừa đi qua, người đàn ông trên liền phi dao vào kính sau của ô tô, tạo ra một lỗ thủng trên xe. Thời điểm xảy ra sự việc, trên phố khá đông, các phương tiện qua lại, rất may sự việc không ảnh hưởng đến những người đi đường xung quanh. Sau khi có hành động trên, người đàn ông phóng xe máy bỏ đi. Ngay sau đó, bị hại đã đến trụ sở công an trình báo. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc bởi hành động của người đàn ông có thể gây nguy hiểm tới tính mạng người đi đường.